Zdravo ljudi, kao što smo pričali u prošlom videu, to jest u lekciji broj 1, o tools menu i alatima, to jest alatima koji se tamo nalaze u tom menu. Znači sada ćemo nastaviti dalje. Došli smo do alata koji se zove slice tools. Otvorit ću jednu fotografiju da vam bude jasnije da vidite kako alati jade. Znači slice tools. Slice Tools je alat koji omogućava da podelite sliku na manje delove koji se uklapaju zajedno kao slagalica. Vidjet ćete sad i sami, znači izvršit ću selekciju ovako odavio. Znači označit ću ovako nekoliko područja. Ići ću na Select Tools. Slice Select Tools vam služi samo da možete da pomerite, menjate te rezove itd. Znači evo ovako ćemo ići. Isto ovdje i ovdje. Eh, znači vidite sad i sami. Idemo na File, na Save for Web i ovako. Znači vidite sad i sami koliko ćemo delova dobiti. Znači podelit ćemo tu sliku na ove delove sve. Idemo na Save, Desktop, Save. Ok, to je to. Evo je ovdje snimljeno što smo dobili i vidite sad i sami. Od jedne fotografije dobili smo nekoliko fotografija. Kada bismo spojili sve ove fotografije koje smo dobili, Znači dobili bismo jednu celinu, to je početnu fotografiju ovu koju smo podelili. Idemo sada dalje. Došli smo do opcije, do alata koji se zove Healing Brush. Healing Brush je alat koji služi za isteljenje. Ja se izvinjava. Koji služi za isteljenje ili otklanjanje nesavršenosti sa fotografije. Sada ćete vidjeti kako on funkcioniše. Uzet ću primjer, evo, znači vidite ovdje na krilu ovog pingvina kako ima nekoliko piksela koji uopšte ne pripadaju tu. Znači uzet ću ovu opciju Healing Brush. Držimo Alt, selektujemo područje pored te nesavršenosti na slici i samo prebacimo to područje. Faktički to, ovaj alat služi kao da kopira Znači područje nije kao nego jeste kopila to područje koje je pojed te nesavršenosti i prebacuje. Ako dobro odelite i ako savladate ovaj alat, znači možete odelite perfektnu fotografiju da otklonite sve što vam treba, a da se to čak ni ne primeti uopšte. Vidite sad i sami i tako dalje. Vratit ću se nazad, to jest ovako. Ići ću na Spot Healing Pro. Spot Healing Brush se koristi za kloniranje područja sa slike i neprimetno uklonjanje piksela sa površine. Osnovni princip rada ovog alata je da se područje pomeša sa bojom i sletošću okruženja oko tog objekta i predmeta koje radimo. Znači Spot Healing Brush i vidite sad i sami kliknut ću na glavu ovog pingvina i vidite sad šta će se desiti. Znači boje su se pomešale, svetlo se stopila i tako dalje. Imamo na Patch Tool. Vratit ću se izviniti samo nazad da bi vam bilo jasnije. Patch Tools. Patch Tools je alat koji se maltene koristi slično kao i Healing Brush, samo što ima definisanu selekciju. Znači mogu ćete da selektujete to što želite da odredite. Vidite sad i sami. Uzet ću to i znači levim klikom privući ću samo sa druge fotografije nešto. Evo možete naprimjer ovo da privučete, da postavite. I vidite sad i sami. Cetala ide da deselektujem i to je to. Znači privukli smo pingvina ovog ovdje skroz desno na levo mesto. Na levo. Ja se izvinjavam opet. Idemo dalje. Contain Aware Move Tools. Znači služi za uklanjanje neželjenih elementa sa slike vrši sintezu okoline i besprokono mešanje boja i svetlosti. Znači vidjet ćete sad i sami kako to deluje. Znači uzet ću ovog pingvina za primjer. Želimo da ga odsečemo, selektujemo ga i želimo da ga nema na ovoj fotografiji. Idemo na delete, ok i vidjet ćete sad i sami. Znači pingvin je nestao. Faktički obrisali smo ga tako što je on izvršio sintezu okoline boja. Možete ako se baš zadubite u fotografiju da vidite šta se tu u stvari desilo, vidite sad ta ovdje malo zamrljeno, zatamljeno, znači on je izvršio sintezu okoline, boja, tako da je obrisao ovo, tako da se 
faktički nepimetno je sklonio. To bi u suštini bilo to za ovu opciju. Znači idemo naved na brush tools. Brush tools kao i sami što znate te je četkica. Čekajte samo moment dok ćemo fotografiju, opet sam zaboravio. Je četkica. Opasiti nas to da stavimo. Je četkica za farbanje, za bojanje, crtanje, stavljanje senki i tako dalje. Znači možete mešati boje koje god želite ovdje. Povećavati piksele, stavljati kako će četkica da farba i tako dalje. Pencil tools kao što sami znate je olovka. Znači isto služi za pisanje, za crtanje, stavljanje ivica i tako dalje. Isto veličinu možete ovdje da povećate, da smanjite, stavljate oblik olovke i tako dalje. Također mešanje boja se vrši ovdje. I to bi bilo to za danas. Hvala vam, vidimo se u narednom videu.